ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലേഷ്യൻ വിശേഷങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബോർണിയോ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് പക്ഷെ പരിപാടി ഗംഭീരമാണ് കാരണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാനൂറോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നടത്താറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തോളമായി ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കയറ്റൊന്നുമല്ല ഗംഭീര കയറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ കയറ്റ് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ കാണണില്ലേ കുറേ ഹട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം സ്റ്റാൾ പോലെ അത് ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്നവർക്ക് ഓരോ സ്റ്റാളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പിന്നെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റാളുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇൻഡോനേഷ്യ ടർക്കി ജപ്പാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ വായിച്ചായിരുന്നു ന്യൂസിലാൻഡ് കണ്ടു സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് കണ്ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ അലങ്കാരങ്ങൾ കാണാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കയറ്റുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപരിചയുള്ള കയറ്റുകൾ അങ്ങനത്തെ കയറ്റുകളെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ അലങ്കരിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് പണ്ട് ബിന്ദുലു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്ന ഈ റോഡും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാതും അങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോഡായി മാറി എയർപോർട്ട് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ഇത്രയായി മാറി ഇത് സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും കയറ്റ് വെസ്റ്റിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ കയറ്റ് വെസ്റ്റിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്താൻ നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി അപ്പോൾ ശരി കാഴ്ചകൾ കാണാം ഴിഞ്ഞാലേ ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് പോണ കാണാം അതൊരു നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു കയറ്റാണ് കേട്ടോ
എക്സ്കവേറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടം പറഞ്ഞാണ് കാണുന്നത് ഇതും പട്ടാണ് അത്ര നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ആ കയറ്റു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ടണൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ വർഷത്തെ മലേഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് അതുപോലെ ഇതിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ കയറ്റുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പട്ടങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാളുകളും ഫുഡും അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇത് ആ കയറ്റ് വെച്ചാൽ നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ സ്റ്റാൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാം ഒരുപാട് ഉണ്ട് സ്റ്റാളുകളിലൂടെ കുറേ ഡ്രസ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കയറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ കയറ്റ് ബലൂണ് അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് ഇവരുടെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രൈബൽ വീഡിയോ എല്ലാം അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നഴ്സറികളുണ്ട് കേട്ടോ ചെടികളൊക്കെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാക്ടസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട പച്ചയും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാക്ടസ് കാണിച്ചരാ പച്ചയില്ല കേട്ടോ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ അപ്പോ അവിടെ സ്റ്റാളിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മേടിച്ചു ഇത് അസംബോയി ലിമാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് അസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി ലിമാവ് നമ്മളുടെ എന്താണ് നാരങ്ങ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പഠിച്ചു അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ നമ്മുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് സപ്പോർട്ടിങ് അപ്പ